前回木村拓哉さんやったじゃないですか、うんうん、ちょうど8月11日に二宮和也さん主演の「タング」っていう映画をやるんですけど、うんうん、二宮和也さんとかどうですかあーまあでも何回かやったことあるしいけると思うんだけどただ「タング」の時のさあの赤い衣装用意してないんだよね実は用意しています<笑>用意してるんかーい<笑>ちゃんと用意しています<笑>でも決まってたってこと最初から決ままってました<笑>実は<笑>なんで聞いたわ<笑>かりましたではじゃあ早速二宮和也さん風モノマネメイクをやっていきたいと思います二宮和也さん風モノマネメイクの3つのポイントを教えていきたいと思いますまず1つ目のポイントは垂れ目になるように逆さへの字型の涙袋の影を描いていきますそして2つ目のポイントはえー、ナチュラル眉毛を再現するためにあえてムラのある眉毛を作っていきます眉頭は濃く眉尻は薄く描いていきますそして3つ目のポイントは鼻筋は細くならないようにノーズシャドウを塗っていきますではやっていくよはいまずアイシャドウ塗っていきますアイシャドウはね肌なじみのいいこういったブラウン系ベージュ系のアイシャドウを使っていきますまずベースを塗っていきますこちらねベース塗っていきますこれベースカラーって言ってもちょっとねほんのり肌の白い人は特にそうなんだけど色つきます二重幅に馴染みのいいまたさらにブラウンを入れていきますこの色ですねコーヒーコーヒーっぽい色カフェオレだねコーヒーっていうこれを二重肌に入れていきますこんな感じインナー入れてる人とか見るのはこう細くこうラインをピーって目がパキッとするように、うん、クールなイメージ出すためにここでインナー入れたりとかしてるのはね時々見かけるんだけど二宮さんは特にないよね本当に自然な感じだから柔らかい印象になるんかもあーなるほどそうそうそう中でもだからちょっと少年っぽいよねあ、まあ、嵐の中でさ少年っぽいか見た目が今回それを表現していくって感じですね。そうですねっていう感じです。で、その後は、もう早速、多分一つ目のポイントですね。への字型の涙袋ですね。前頭は狭く、だんだん広くなって、太くなってあげるみたいな、への字ですね。こういうね、細いペンシルで描いてあげると、やりやすい。ここが細くて、ここが太くなるだけで、なんか種目っぽくなる。わかる。ここより。あーほんとそうですね、こっちの方が垂れ目っぽいっていうか優しい印象になる太くなるだけですごい優しい印象になるでしょ垂れ目に見えないだから例えば橋本環奈さんとかもそうなるほどね橋本環奈さん垂れ目でしょクリッとした橋本環奈さんもここが垂れてるイメージぜひぜひ垂れ目に見せたい人はただただ涙袋を描くだけじゃなくこうやってねワンポイントでちょっと眉尻を下げるっていうあ眉尻じゃない<笑>涙袋を下げて作るっていうのも一つのやり方ですぜひやってみてください結構がっつり入れちゃって大丈夫なんですねそうあのねこの後だんだん馴染んでくるのよへあもちろんちょっとぼかすんだけどね多少ぼかすんだけどあのそんなにがっつりぼかさなくていいでぼかし方としてはこういったちょっとコンシーラー用に使う小ブラシでこうやってぼかすイメージでも下のラインをぼかすイメージ真上からぼかすんじゃなくて線の下側から削っていくイメージだよねさっき描いた線の垂れ目に見せるためにこうやってアイラインをさ一生懸命下げたりとかここに影入れたりとかみんなするんだけどあと涙袋を大きくしてここを短くするとかあるんでねやっぱ垂れ目イコールここ短く見えるからさじゃないんですよここを太くするだけで十分自然に垂れ目に見えるっていう一番自然に垂れ目に見せるやり方はこれははいっていう感じです次のポイントはですねもう眉毛かなもう眉毛入っちゃいますよ<笑> 2つ目のポイントですね本当にねナチュラルなんで今回使う眉毛はブラックかもしくはグレーのペンシルでした両方使っちゃうんですけどベースでまずこういうグレー系のペンシルでちょっと濃くしたいところとかはこういうブラックのアイブロウペンシルを使っていきますここちょっとね勝負どころなんで多分無言になっちゃうかもしれない<笑>無言タイムで無言タイム入っちゃうかもあの二宮さんはね涙袋と眉毛が本当にポイント
ベース描いていきます人ってもっともっと眉頭の方が毛が濃いんだよねまあ私もそうだけどこっからここまで濃いでしょでこっから薄くなってくるんだけど野宮さんもそんな感じでここら辺濃く描いていきますで描く時にそのまま毛の流れに描くっていうよりもちょっとね垂らして描きますこうやってこういう感じもうオーバーに1回描きますねここが濃くなるイメージで、かけたら後ろの方も変えていきますこの時必ず筆圧は弱く濃くなっちゃうのでやっぱどうしても眉頭と眉尻にやっぱ違いが出た方がいいから必ず筆圧は弱くタングの映画さまだ予告見てないんだけどさはいなんかなんだっけなウォーリーってしてるロボットのやつそうそうそうそうなんかあれあれぐらい感動しそうだよねもっと感動するかも面白そうですよねね本当にそしてノーズシャドウ入れていきます三つ目のポイントですねやばいもう終わるんだけど今回早いですね早い本当に早いもうあとはちょっと上級編じゃないけど二重幅変えたりとかまあもしかしたら気分でちょっとアイライン変えたり三つ目のポイントですね細くなりすぎないようにアイラインではないですけど影を描いていきます目尻にブラウンですねブラウンの影を作るイメージで涙袋がはっきりするようにアイシャドウの代わりにこういったリキッドコンシーラーで明るくしますちょっと忘れてたマスカラ塗らないと眉毛のところですねちょっとさ顔がめっちゃテカってきてる<笑>早いなテカるのがそれはベストコスメで紹介してたやつですか、うん、そうそうそうそうそうおすすめしてたやつでそのあとはさっき言ったマスカラちょっと眉毛濃いところに軽く塗ります毛をなんでやるかっていうとやっぱ男性の方が眉毛がしっかりしてるからこれをね塗ることによって毛一本一本がしっかりするんだよねだからダンサーメイクする人は眉毛にこういうアイメイクマスカラ塗るとすごいいきなり男らしくなると思うちなみにノーズしたノーズシャドウした後にこうやって必ずパウダーで押さえるとより自然に見えるからちょっとノーズシャドウがねすごいパキッとしちゃう人は必ず上からパウダー乗せてくださいはいとりあえずもう終わりなんだけどえって思うよねもう終わりですかもう,もう終わり上級者編まだあるんだけどちょっととりあえずこれで3つのポイントは終わりですだから上級者編になるとまた違うんですねまあ一旦こんな感じですでは今から上級者編でプラスメイクを入れていきます上級者編となるとほくろですねちょっとマスクしてるんで見えないんですけど見える位置にやっていきますでちょっと下げておきますマスクを下げといてでここの頬のこの部分かな右側の頬のところにほくろがあるんですよね左かここだと左だなどうだ違うな<笑>右でした右だけど多分右側見えないからこっち見える側にするかね今回だけそうそうそう普段は本人さんはこっち側ですただ見える側の方にしたいなということでアイラインを入れていきますまずこういったブラウン系で描いていきますここら辺かな本来もうちょいここら辺かな若干 1cm 下です目頭にもほくろあるんですよ薄いほくろやなアイテープでちょっと二重幅を整めますアイテープはね、ちょっと今私の二重の方が若干広いので、狭めていきます。もっとある二重の線よりも、下に貼って、上かぶせるようなイメージ。はいでもこれで実は完成でーす<笑>この後カラコンつけてウィッグかぶって衣装か着て、完成になりますそっくりですよかったまあこんな感じになりましたどうタング出れるかな出れますねこれは<笑>大炎上<笑>ボコボコしちゃう<笑><笑>まあこんな感じになりましたまあぜひ皆さん結構ね少ないもんねプロセス自体はねそうですね結構やりやすいと思うのでぜひ皆さんやってみてください、えー、少しでも動画がいいなとかまあちょっとそっくりだなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたねー